，钦差行该改名为钦差记吗？为什么杨紫的每部剧每一个角色都是一流的？《簪行记》是多位导演联合执导的古装侦探轻喜剧，由杨紫领衔主演，其他主要演员包括宣言、陈哲元、于小伟、邱新志等。该剧改编自小说《簪行记》。边边清寒的簪子传奇，该剧讲述了官员黄子侠的爱恨情仇，以及他一步步揭开唐皇室惊天秘密的故事。该剧以唐朝为背景，融合爱情、悬疑、喜剧元素，为观众呈现了一幅丰富多彩的历史画卷。剧中杨子饰演的黄子侠是一位聪明机智的女主角，她用自己的智慧和勇气揭开了一系列复杂的案件，揭示了背后的真相。《簪行记》不仅注重悬疑案件的解决，还深入探讨人物之间的情感纠葛和内心世界，让剧情更加丰富立体。该剧的成功在于将传统历史题材与现代情节元素相结合，给观众带来了全新的观剧体验。关于《簪行记》更名为《簪行记》，并已敲定的消息，目前尚未得到官方证实。通常情况下，电视剧的名称一旦确定，并在推广过程中广泛使用，就不会轻易更改，因为这会影响观众的认知和期望，以及已经开展的营销和宣传力度。如果网络上流传的消息属实，那么这样的改变可能是出于某些特定的考虑，比如版权问题、市场定位调整或者内容调整。不过，由于这种情况很少见，因此在官方宣布之前，这些都只是猜测。至于最终确定和播出日期，也应该通过官方渠道确认。通常，电视剧的播出日期会由制片商、发行商或电视台等官方机构公布，并通过各种媒体渠道进行宣传。《杨子簪行记》档期临近，新的男主角彭冠英或许会更加出色。《簪行记》的重拍已接近尾声，新男主彭冠英已加盟剧组拍摄，预计将于明年夏季发布。杨紫已经完成了《欢乐颂》的拍摄，正在与彭冠英合作重新拍摄相关场景，目前已基本完成。杨紫被公认为夏季流量女王，《簪行记》原创阵容强大，由林玉芬指导，剧情丰富，作品竞争激烈，有望成为同题材作品中的天花板。作为中国当红女演员，杨紫确实凭借每部作品中的出色表现，赢得了一大批粉丝，成为了娱乐圈的顶尖明星之一。从主演香米沉沉烬如霜，到亲爱的热爱的，杨紫每次出现在荧幕上，都能引起观众的广泛关注和喜爱。杨紫目前正在主演江苏卫视《幸福剧场》播出的青春励志剧《爱地久天长》，饰演黄英子一角。在这部剧中。杨子挑战自我，分别呈现了一十八岁和三十岁两个年龄段的黄英姿。她的演技得到了观众的广泛认可和好评。剧中，黄英姿对梦想的执着，对家人朋友的真诚付出，珍贵的友情，深深触动了观众的心。正如剧中所示，友谊是永恒的，无论何时何地，朋友都会站在你身边支持你。杨紫主演的《地久天长》不仅是一部青春励志剧，更是一部关于友情、成长、梦想的电视剧。而杨紫则用深入人心的表演，再次证明了自己作为顶尖演员的能力。杨紫与钦差的魅力在浩瀚的影视海洋中相遇，总有一些作品以其独特的魅力吸引观众的目光。杨紫主演的《簪行记》就是其中之一。这段充满古韵、新风的银幕传奇。不仅展现了杨紫精湛的演技，更将观众带入了一个充满神秘与浪漫的古代世界。本文将围绕杨紫和《簪行记》来探讨这部作品如何成为观众心中的佳作。钦差行灵魂人物杨紫作为钦簪行的女主角，为这部作品注入了灵魂。她凭借精湛的演技，成功塑造了黄子侠鲜明的性格和复杂的情感。黄子侠的坚韧、聪明和善良都得到了完美的呈现在杨子的表演中。观众在欣赏杨子的表演时，似乎能够感受到黄子侠的内心世界，与他一起经历各种曲折和挑战。古韵新风的银幕传奇《簪行记》以唐朝为背景，展现了一个充满神秘与浪漫的古代世界。这部作品巧妙地将古装、悬疑、爱情等多种元素结合起来，为观众呈现了一幅绚丽多彩的画面。从剧情设置上来说，《簪行记》循序渐进，扣人心弦。
。在追剧过程中，观众不仅可以感受到古代文化的魅力，还能体验到扣人心弦的剧情发展。四，杨子与钦差。互补的银幕搭档杨子与钦差相得益彰，为这部作品增色不少。杨子精湛的演技为角色注入了活力，而曾航记的精良制作为杨子提供了展示才华的舞台。两人相互成就，共同打造了一部口碑与收视双赢的佳作。观众在欣赏这部作品时，不仅能感受到杨子的魅力，还能领略到曾航所传达的价值观和情感力量。杨子的钦差将永远成为银幕上的传奇。杨子和钦差的相遇是一次美丽的邂逅。这部作品以其独特的魅力，成为了观众心中的银幕传奇。杨子精湛的演技与曾航的精良制作相得益彰，共同为观众带来了一场难忘的视听盛宴。我们相信，随着时间的推移，曾航记将继续在观众心中留下深刻的印记，成为永恒的银幕杰作。凭借这部作品，杨子将继续在影视圈大放异彩，为观众带来更多优秀的表演。总之，杨子与曾航记的邂逅，不仅给观众带来了一部佳作，也让我们看到了古装剧在银幕上的无限可能。这部作品以其独特的魅力和价值，成为了观众心中的银幕传奇。未来，我们期待更多类似的作品不断涌现，给我们带来更多的精彩和精彩。看看肖战是被逼的。凌晨，肖战在机场对代理摄影师发怒，但他仍然没有忘记维持秩序。当天一大早，肖战就准备从机场飞往米兰参加时装周。你可以想象凌晨两三点的机场该是多么的宁静吧？但事实证明，这里并不是明星的避风港。经纪人和私生粉丝仿佛准备了一场精心策划的机场围攻明星大戏。肖战一出现，一群像苍蝇一样的代理和私生粉丝从四面八方涌了出来，速度比乘风的苍蝇还要快。肖战团队也措手不及，毕竟当时是凌晨，谁能想到会有这么多人在那里等着呢？但肖战的表情却告诉了我们一个事实：他来这里并不是为了和凌晨的代拍们亲密接触，毕竟他提前发出了建议，要求摄影师不要再跟踪他了。即使气温在零下十度到十几度之间，他也一直穿着同样的黑色羽绒服，希望能避免被摄影师追赶。看得出来，这位大哥确实想尽一切办法避免被打扰。然而，特工们似乎对他的主动行动视而不见，他们只是想靠近肖战，不管他愿不愿意。结果，肖战终于爆发了，气势磅礴的吼道：“你听懂了吗？说吧，你要做什么？”有秩序吗？即使墨镜和口罩也无法阻止他的愤怒。这一幕简直就像电影里的大场面一样。然而，就像喜剧电影中的配角一样，特工们似乎都裹着狗皮膏药，怎么甩都甩不掉。就连肖战的助理也无奈的温柔劝道：“我们都可以前进吗？”正如预期的那样，效果微乎其微。就像给一群小狗喷了点水，还没来得及干，他们又开始吠叫了。这个名人逃亡其实并不是这是第一次上演。王俊凯在机场被围攻的场景也记忆犹新。这两个温柔的帅哥，只有在被逼急的时候，才会让人看到他们火热的一面。可见，每个人都有炙热的时刻，就像一杯刚泡好的热茶，总会有被人炒热的一天。这次事件还反映出一个更大的问题：对代理摄影师和私生粉丝的围剿已经成为一种社会现象。他们不在乎明星的感受，只在乎能否捕捉到那些所谓的专属瞬间。在他们眼里，明星只是一块能赚钱的肥肉，而他们也只是那些苍蝇，总是想飞到最美味的地方。不过，我们也不能全责怪代拍者和私生粉丝。毕竟，如今的娱乐圈已经越来越浮躁，人们都渴望尽快知道最新的八卦。代理人和非法粉丝正好满足了这种需求。虽然方法有些不正统，但谁能说他们是错的呢？不过话又说回来，这里毕竟是公共场所，每个人都需要遵守一定的规则。代理摄影师和私生粉丝的行为不仅扰乱了公共秩序，还影响了其他旅客的出行。这样的行为实在是有点太自私了，就像一群孩子在玩捉迷藏，根本不顾及别人的感受。
。所以我说，大家都讲点道理吧。明星也是普通人，也需要一点私人空间。代理人和私生粉丝也请注意自己的行为。人与人之间还是应该互相尊重。